Si este año te has propuesto ser más productiva o sacarle mayor partido a tu móvil para que seas más productiva gracias a él, pues este vídeo te interesa y mucho. Ya estáis viendo por aquí mi iPhone y es que en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre esas aplicaciones que llevo utilizando ya un tiempo para poder ampliar mi productividad, para poder registrar esos hábitos que nos hemos propuesto este año 2023 y en definitiva aplicaciones que me ayudan a sacarle más productividad a mi teléfono móvil que es un iPhone 13 por si me lo preguntáis en comentarios. No me enrollo más, vamos con la primera aplicación, es justamente la del medio que estáis viendo. Habit. Hace casi casi un año os hablaba de esa aplicación, pero jamás le había sacado tanto provecho como ahora. Y es que como este año me he propuesto cambiar tantos hábitos en mi vida, pues quiero registrarlos y quiero que sea una motivación. Y precisamente esta aplicación creo que es perfecta por si tú también quieres registrar todos aquellos hábitos que estás llevando a cabo durante este año. Habit es una aplicación, como puedes ver, que es para registrar tus hábitos, como estoy diciendo, y te lleva un control de todos aquellos días que lo has cumplido y aquellos días que no lo has llegado a cumplir. He de decir que lamentándolo mucho solo podéis tener seis hábitos activos en caso de que queráis más como veis tenéis que pagar el premium pero ojo cuidado porque vale 3,49 al año o podéis pagar 7 euros si lo tenéis para siempre cosa que creo que me voy a plantear porque me parece que es una aplicación muy completa y que me está gustando un montón en caso de que añadáis uno nuevo os va a salir este menú simplemente tenéis que cambiar el nombre vamos a decir en cambio de beber agua pues el hábito que tú tengas una descripción en caso de que quieras añadir una descripción por ejemplo yo el de lectura tengo cuántos minutos quiero que esté leyendo o cuántas páginas quiero leer en la descripción me refiero después el icono podéis seleccionar o bien un propio icono de la aplicación o poner un emoji y ya sabéis que soy más fan de poner emojis normal y corrientes después también podéis cambiarle el color al hábito esto es muy importante porque luego os enseñaré cómo es el widget donde vais a poder ver estos colores así que de todos estos que os dan yo elegiría los más claritos, que son los que a mí personalmente más me gustan, pero también podéis añadir vosotros mismos desde el propio espectro, ¿vale? Jugando con, con esto. También podéis añadir etiquetas, que es esta opción de tag, donde podéis poner, por ejemplo, salud, y de esta forma poder agrupar vuestros hábitos por etiquetas. Y en este caso, como hablamos de beber agua, tenemos que marcar cuántos mililitros queremos beber. Yo tengo 3.000, que son 3 litros, pero por ejemplo, si me voy a este de aquí, que es simplemente si me echo la skincare de la mañana, tengo lo de count 1, esto es porque puedes ponerte un predeterminado de la lista que ellos te ofrecen, por ejemplo, el de beber agua es de ellos y por lo tanto ellos ya saben que te pueden ofrecer de opciones los 3000 mililitros que hablábamos antes. En caso de que lo crees tú desde cero, de forma personalizada, puedes cambiarlo tú misma. Haciendo clic en count vas a poder cambiar esa forma de contabilizar que estás marcando. Sí, por ejemplo, count, pasos, metros, kilómetros, millas calorías, ¿vale? Entonces yo que solamente quiero hacer tic y que se me marque si lo he hecho o no, para mí es uno count. Si lo quieres por día, por semana o por mes, ¿vale? Yo siempre lo pongo por día porque para mí es un hábito diario, no es, no es un hábito semanal como podría ser regar las plantas, por ejemplo. También cuando quieres hacer este hábito, si por la mañana, por la tarde o por la noche y también si quieres marcarte recordatorios, ¿vale? Que ya sabéis que yo antes utilizaba hábit por el tema de los recordatorios, pues bien, ahora lo utilizo para todo. También podéis poneros, en caso de que pongáis un recordatorio, qué mensaje queréis que se os recuerde, por fin bebe agua, ¿vale? Un, un recordatorio más personalizado. Y lo demás, sinceramente, ya estaría porque en caso de que sea un hábito, pues no vamos a poner un final. En caso de que sea algo muy concreto, sí que puedes marcar cuando quieres que se finalice ese hábito, ¿vale? Estos serían los hábitos que yo he puesto en esta aplicación. Y para marcarlos, simplemente imaginemos que yo sí que he ido al gym hoy, simplemente le daría aquí y se me marcaría como que ya está realizado ese hábito. Como no lo he hecho, pues le decimos aquí sí. Y por ejemplo, el de beber agua, que es ir añadiendo, me he configurado dos formas de contabilizar el agua que yo bebo. Un vaso normal, que son 200 mililitros, o mi botella, que son 630. Como ya me he bebido una botella, le daría 630 y ya se me ha marcado. Y como veis, la barra de cómo llevas ese hábito ya se ha rellenado un poquito más. Lo ideal es que acabes el día con todas las barras marcadas. Si no, no te preocupes, no pasa nada. No hace falta que los marques todos, ¿vale? Yo el journal no lo marco desde hace días, no pasa nada. Pero para mí lo más interesante es el tema de los widgets, ¿vale? En un próximo vídeo hablaré sobre nuevos widgets que estoy utilizando para personalizar el iPhone, pero sobre, todo, pero sobre todo darle ese toque de utilidad y creo que os va a encantar. Pero en el vídeo de hoy sí que os quiero mencionar el tema del widget de esta aplicación porque para mí me parece maravilloso. Tenéis la opción que estáis viendo ahora, que es un tracker. Simplemente podréis ver todos los hábitos que os habéis marcado, los días y las bolitas. La bolita rellenada es que ya lo habéis cumplido y si no está rellenada es que aún no lo habéis hecho. Y también tenéis el otro método para poder ver esta aplicación que también es el que más me gusta a mí, que es 
Si deslizamos yo lo tengo aquí, son unas redonditas y en el caso de que ya lo hayas cumplido, simplemente si haces clic, se rellena. Pero he de decir que para una motivación completa, a mí lo que me motiva es poder ir viendo cómo lo he cumplido a lo largo de la semana. Por eso, esta vista para mí es perfecta. Vamos con la segunda aplicación que para mí es maravillosa y la que me está cambiando cómo me planifico y cómo me estoy organizando este 2023, no solamente con el iPhone sino también sincronizado con el Mac. Antes de nada deciros que esta aplicación os haré un vídeo solo hablando de ella porque es bastante extensa. Así que con este vídeo solo quiero que te la descargues para irla poniendo en práctica y esperarte a cuando te haga el vídeo completo para poder sacar el máximo provecho. Structured es una aplicación que es literalmente una agenda visual, ¿vale? Tú tienes que poner todas tus tareas, todo aquello que quieras realizar durante ese mismo día y ella te hace una agenda visual de forma vertical para ver lo que está pasando en cada momento. También deciros que esta aplicación tiene opción de pago, pero también es súper barata y lo que nos va a proporcionar esa opción, que es algo que yo me estoy planteando si comprarla o no, es poner eventos que se repitan a lo largo del tiempo. Todo lo que os voy a enseñar ahora se repite a lo largo de todos los días. Bon día y buena nit, son mis rituales, lo veis, está todo repetido. Para poder conseguir este evento que se va repitiendo a lo largo de los días, a lo largo del tiempo, esto sí que se tiene que pagar. Pero yo lo que recomiendo, si no queréis pagar, como yo, que ahora mismo no estoy pagando, es que cada mañana os organicéis de esta forma, le dais al botón de más y podéis ir añadiendo qué tarea queréis hacer. Si deslizas, veis que pone organizar el día, vale, esto es algo que yo hago habitualmente, por lo tanto sí que se te guardan aquellos eventos que normalmente sueles poner. Por lo tanto lo que quiero decir es que aunque no pagues esa aplicación, sí que tienes que hacerle más clics, no se te va a repetir de forma automática, pero puedes conseguir esa automatización. Y para completar ese evento simplemente tenéis que, por ejemplo, responder emails os va a preguntar en qué franja horaria queréis, por ejemplo, a las 3 y media, cuánto tiempo dura esa tarea, por ejemplo, 30 minutos qué color queréis poner, pues el azul, el negro, podéis uh, ajustarlo de forma manual, ¿vale? del espectro y como veis, lo de la frecuencia que os comentaba eso es de pago, igual que poner alertas al final de la tarea y 5 minutos antes del inicio por lo tanto, si queréis una alerta solamente va a estar disponible al inicio de esa tarea. Si queréis poner alguna subtitulación tarea, os explicaré qué es esto de subtareas, podéis hacerlo también desde aquí. Simplemente crearíamos la tarea y listo. El tema de las subtareas a mí me gusta muchísimo, por ejemplo el de Bon Día y Bon Anit, yo lo tengo y es que si hago clic tengo subtareas. Por ejemplo, de Bon Día pues me tomo el café, hago la skincare routine y organizo mi día. Cuando yo tenga hecho esto, simplemente tengo que ir tachando y listo. Pero para completar la tarea completa, le tendría que dar a completado, ¿vale? De esta forma se tacharía y ya está. Y de Bonani tengo exactamente lo mismo, lavarme los dientes, skincare y leer antes de dormir. También deciros que lo que más me gusta de esta aplicación es el tema del enfoque. ¿Qué es esto? Simplemente cuando se esté realizando una tarea, en ese mismo momento os va a aparecer ese menú de Enfócate ahora. Si le das clic, te va a aparecer esta pantalla tan chula. Y es que aquí vas a poder ver cuánto te queda para completar esa tarea. A mí me ayuda muchísimo porque, por ejemplo, por las mañanas o por las noches, para hacer esta skincare routine, pues yo voy tachando de toda la lista de las subtareas que me he marcado dentro de Bon Día o Bon Anit. Lo mejor es que si ahora yo bloqueo el iPhone y vuelvo a activar el iPhone, me aparece ese control de ahí para poder ver cómo vas. Si haces clic, se te activa directamente la aplicación y puedes ver ¿Cuántos minutos quedan? La siguiente aplicación que te quiero recomendar no es ni nada más ni nada menos que la aplicación recordatorios de tu propio iPhone. Y sí, puede que te hayas dado cuenta que Minimalist ya no está en esta lista. He encontrado esta aplicación que me gusta muchísimo más. Para empezar, decirte que esta aplicación la tenéis sí o sí disponible en vuestro iPhone, sea cual sea. Por lo tanto, es una opción muy fácil porque no tienes que descargarte nada y es totalmente gratuita. Como pasa con la aplicación Notas, esta aplicación está sincronizada con iCloud y por lo tanto puedes tener estas mismas listas, que ahora hablaremos de ellas, en tus otros dispositivos, ya sea el iPad o sea el MacBook. Y como bien digo, también como pasa en Notas, puedes hacerte tus propias carpetas, lo cual a mí estéticamente me gusta muchísimo más y me organizo de la siguiente forma. Por tareas varias, por trabajo, con cosas de casa, con Instagram, YouTube y TikTok. Y de esta forma, si yo entro en la lista YouTube, puedo ir dejando todas aquellas tareas que quiera ir haciendo. No es lo mismo que Structured, porque Structured digamos que es una agenda visual y tienes que haber puesto un horario concreto. En este caso, como pasaba con Minimalist, si os acordáis, no va con un horario. Puedes poner un horario, por ejemplo, os he hecho algún ejemplo de subir vídeo a YouTube, tanto el miércoles como el viernes tienen una fecha y hora concreta, pero los demás no tienen fecha y hora, por lo tanto a mí me ayuda muchísimo para no agobiarme y poder ir realizando estas tareas cuando me apetezca o me vaya mejor. Para poner un nuevo recordatorio simplemente haces clic y lo pones, hola, y listo. Las opciones que nos permite hacer es, como digo, poner fecha y hora, podemos poner también ubicación, podemos poner hashtags y ya me salen abajo los que más utilizo, story y reel, 
Podemos marcarlo como si fuera un email, podemos marcarlo. También podemos complementar esta tarea con imágenes. Me parece que es una aplicación súper completa, sinceramente es de Apple, quiero decir, no esperaba menos. Muy minimalista, muy intuitiva y sinceramente muy sencilla de utilizar. Para marcarlo simplemente le damos a la bolita y desaparecerá de la lista. Así de sencillo. Y por lo que hace su widget es este de aquí arriba del todo, que básicamente lo único que tienes que hacer es seleccionar qué lista quieres que se enseñe y te mostrará cómo pasa con Minimalist todas las tareas que hayas marcado dentro de esa lista, ¿vale? Es así de sencillo. Estas son para mí las tres aplicaciones que más estoy utilizando este año 2023 para organizarme. Ya veis que es una agenda visual, una to-do list y una aplicación para marcar todos aquellos hábitos que me he propuesto de una forma súper visual. Yo os recomiendo que instaléis estas aplicaciones. Repito, tendréis un vídeo exclusivo solo de Structured, Structured, no sé si se dice así, lo siento muchísimo, porque es una aplicación que da para mucho y creo que os irá genial para organizaros este año 2023. Por lo tanto, muchísimas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. No olvidéis que la semana que viene, si todo va bien, vamos a tener en el canal la actualización de mi famoso vídeo de widgets y aplicaciones para personalizar tu iPhone. Así que suscríbete para no perderte ese contenido. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!